टीवीज द्वारा निर्मित 100 एंड हंड्रेड एंड टेन सी सेगमेंट में अब तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक टी विक्टर 110 जिसमें हाल फिलहाल कुछ कॉस्मेटिक बदलावों के साथ टी ने 2019 में फिर से उतारा है इस कंपटीशन की दौर में जिसमें मिल जाते हैं पूरे तीन वेरिएंट हमेशा की तरह यहां पर आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस टी विक्टर 110 सीसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि इस वीडियो में आपको ये हंड्रेड क्लियर हो जाएगा कि ये गाड़ी आपके लिए बनी है या नहीं बनी है क्या है इसके एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस आपकी हाइट कैसी है इसके अकॉर्डिंग मैच होती है नहीं होती है क्या है इसमें माइलेज क्या है सारी चीजें सब कुछ प्रोस कॉन्स और भी बहुत कुछ तो बने रहिए मेरे साथ मैं हूं चेतन आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु हमेशा की तरह मार्केट में ऐसे कई सारे ओनर्स से मैं मिला जिनसे मैंने बातें करी जो पर्टिकुलर इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अभी खरीदी है कुछ लोग हैं जिन्होंने डेढ़ दो साल पहले खरीदी थी कुछ लोगों ने तेरह किलोमीटर चलाया है कुछ लोगों ने पचास किलोमीटर चलाया है उन सभी से बात करने के बाद एक समरी मैंने बनाई है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करने वाला हूँ तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले इसके एडवांटेजेस पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती है यानी कि 100 एंड 110 एंड टेन सी सी सेगमेंट में जितनी गाड़ी आती है उन सब से थोड़ा सा हटके और अलग लुक इसका है ये एडवांटेज है क्योंकि इसी को देख के बहुत सारे ओनर्स ने इस गाड़ी को परचेस करा है तो इसमें लुक जो है इसका एक बेहतरीन लुक मिल जाता है सेमी क्लासिक कह सकते हैं या फिर सेमी स्पोर्टी कह सकते हैं थोड़ा सा इधर भी झुकता है थोड़ा सा इधर भी झुकता है यानी कि दोनों टाइप के लोगों को ये अट्रैक्ट करती है इस तरह का इसका कुछ लुक है खैर ये तो सब्जेक्टिव मैटर होता है मुझे आप बताना कमेंट में कि आपको इसका लुक कैसा लगा दूसरा जो इसका एडवांटेज बाकी लोगों द्वारा पता चला है तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी जिस तरह से टी ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है तो ये बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है टी वी रिडॉन में आपने देखा होगा जिस तरह से वहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है उसी तरह से यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है इसकी हेडलाइट इसके अलॉय व्हील्स इसके स्विच की क्वालिटी मिरर क्वालिटी इसकी सीट की क्वालिटी इसके चेसिस इसके सस्पेंशंस और भी कई सारी चीज़ें हैं सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी का बनाया गया है कहीं पर भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं दिखती है और ये इसमें एक बेहतरीन बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है बात करते हैं इसके हैंडलिंग की ये भी एक प्लस पॉइंट ही है ये इसलिए क्योंकि 100 एंड 110 एंड सी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छी ही हैंडलिंग आपको इसमें मिल जाती है वैसे ये 100 सीसी की गाड़ी है 110 एंड टेन सी की गाड़ी है भगाने के लिए नहीं है रेसिंग ट्रैक पर चलाने के लिए नहीं है फिर भी इसका स्पीड आपको 70 प्लस मिल जाता है कुछ लोगों ने इसे 80 प्लस चलाया हुआ है कुछ लोगों ने 90 प्लस भी चलाया हुआ है कुछ लोगों ने इससे भी ज़्यादा चलाया हुआ है इस बात से पता चल जाता है कि इस गाड़ी में आपको हैंडलिंग कैसे मिलने वाली है साथ ही थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग आप इस पर कर सकते हो सिक्सटी सिक्सटी के स्पीड पर लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कहीं ना कहीं इंजोर्ड हो सकते हो आप इस गाड़ी पर दूसरी चीज़ इसका इनिशियल पिकअप की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल पिकअप ठीक ठाक ही है ज़्यादा भी ख़राब नहीं है और ज़्यादा एकदम एक्स्ट्रा भी नहीं है तो जिस हिसाब से गाड़ी प्रोवाइड की जा रही है उस हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है अच्छा ही माना जाएगा तो मोरल ऑफ द पॉइंट यही है कि जो हैंडलिंग वाला पॉइंट है वो बेहतरीन है और ये एडवांटेज में आता है ये इसका यूनिक पॉइंट कहाँ जा सकता है सबसे बढ़िया पॉइंट कहाँ जा सकता है साथ ही इसमें जो एक और एडवांटेज है वो है इसमें हजार लाइट वैसे ये किल स्विच की तरह दिखता है कुछ लोगों को ये किल स्विच ही लगता है मैं बता दूँ ये किल स्विच नहीं है ये हजार लाइट है कुछ लोगों ने यह कहा कि इसकी जगह पर अगर इंजिन किल स्विच होता तो मजा आ जाता यानी कि वो अच्छा होता और कुछ लोगों को हजार लाइट का मतलब डिसएडवांटेज भी लगा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं साथ ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी बता दूं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना गलत है हजार लाइट ये होता है कि आपके चारों इंडिकेटर्स एक साथ चलते हैं ये क्यों चलते हैं ये क्यों जलते हैं क्योंकि अगर फॉग वाले एरिया में आप रहते हो या फिर काफी तेज बारिश हो रही है तो आपको ये चारों इंडिकेटर्स रास्ते पर आपका होने का एहसास दिलाते हैं सामने वाली गाड़ी को या फिर सामने वाले बंदे को इससे एक्सीडेंटल केसेस काफी कम होते हैं ये इसमें एक एडवांटेज है तो आप भी ये मान लो कि ये इसमें बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट दिया गया है अगला जो एडवांटेज है उसका वो है इसकी सीटिंग 
दोनों के लिए कंफर्टेबल है मैंने खुद इसे चलाया और जितने भी ओनर्स मार्केट में मिले कुछ लोगों ने इसे लॉन्ग राइड करी हुए 400-600 किलोमीटर तक इसे लेके गया है कुछ भी उनको थकान महसूस नहीं हुए सीटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है कुशनिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है लंबा सीट है ब्रॉड सीट है पिलियन के लिए भी अच्छी है साथ ही राइडर के लिए भी अच्छी है कंफर्टेबल है अगला एडवांटेज इसका हेडलाइट हेडलाइट इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ज़्यादा स्ट्रांग का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल भी पूरा तरह एकदम सुपर बाइक की तरह नहीं है लेकिन जिस तरह से बाइक प्रोवाइड की जा रही है उस तरह से उसमें उस सेगमेंट में उससे बढ़िया लाइट आपको इसमें मिल रहा है साथ ही एलईडी डीआरएल मिल जाता है ये एलईडी डीआरएल डे टाइम रनिंग लैंप की तरह काम करता है और वैसे ही है ताकि आपकी जो एच ओ सिस्टम की तरह जो गाड़ी का हेडलाइट कंटिन्यू ऑन रहता है वो वाली चीज़ इसमें नहीं होती है बैटरी पर लोड कम पड़ता है और अगर नाइट में आप गाड़ी चलाते हो तो ये अच्छी विजुअल एबिलिटी प्रोवाइड करता है डार्क नाइट में भी और डार्क हाईवे पर भी तो उस हिसाब से इसकी जो हेडलाइट की क्वालिटी है यानी कि जो विजुअल एबिलिटी है वो बेहतरीन प्रोवाइड की जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी इसमें एक अच्छा यानी कि एडवांटेज माना जा रहा है अगला जो इसमें एडवांटेज है वो है इसकी ब्रेकिंग ब्रेकिंग इसकी काफ़ी बेहतरीन है सिक्सटी से लेकर सेवेंटी तक की अगर आप स्पीड में या फिर उस, उससे भी ज़्यादा स्पीड में आप इसे कवर करते हो रोकते हो तो भी इसकी ब्रेकिंग आपको काफ़ी अच्छी सपोर्टिव मिलती है सिंगल पर्सन हो डबल पर्सन हो चलेगा ब्रेकिंग कोई भी आपको दिक्कतें नहीं देती है इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम मिल जाती है यानी कि अगर आप पिछला ब्रेक लगाते हो तो अगला भी थोड़ा सा एंगेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं गाड़ी रोकने में इसकी काफी ज्यादा हेल्प होती है डिस्क में भी आपको ये मिलती है सबसे बढ़िया और बेहतरीन पॉइंट इसका एडवांटेज ये मुझे लगा मुझे और बाकी सारे ओनर्स को कि ये सिटी में फिफ्टी तक का माइलेज देता है फिफ्टी फिफ्टी के बीच में देता है और हाईवे पे सिक्सटी सिक्सटी तक का माइलेज ईजिली प्रोवाइड कर देता है रफ यूज होने के बावजूद भी कुछ लोगों को इसका माइलेज सिक्सटी प्लस मिल रहा है ये इसमें बहुत बड़ी बात है हंड्रेड एंड टेन सेगमेंट की गाड़ी से और क्या उम्मीद रख सकते हैं साथ ही इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन भी इसमें काफ़ी और अच्छा और बेहतरीन दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आप गड्ढे वाले रास्तों पे खराब रास्तों पे ओवर खबर रास्तों पे भी चलाते हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती है मैंने सिटिंग पोजीशन की बात करी थी तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं राइडिंग के टाइम आपके कंधों में पीठ में कमर में गर्दन में हाथों की कलाइयों में उंगलियों में कहीं पर भी ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता है तो इस तरह से कुछ आपको ये सस्पेंशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये तो थे कुछ इस गाड़ी के एडवांटेजेस ऐसी कोई कार या फिर कोई बाइक नहीं है जिसमें सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं तो आइए बढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की ओर वैसे मैं बता दूं ये टीवीएस की गाड़ी है डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम इसमें रहते हैं वैसे फिर भी है क्योंकि बाकी जितने भी ओनर्स मार्केट में मिले उन सभी से कुछ पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं कुछ यानी कि दो तीन ही पॉइंट है अब जो डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है वो है इसके टायर्स इसके जो टायर्स है वो थोड़े से पतले आते हैं सेगमेंट में सबसे और दूसरी चीज़ इसके जो टायर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ट्यूबलेस है टीवीएस के ही मिलते हैं अब यहाँ पे इसकी जो कंपोनेंट्स है वो कहीं लो ग्रेड के हैं कहीं ना कहीं लो क्वालिटी के प्रोवाइड करे गए हैं बहुत जल्दी घिसते भी है और बारिश के दिनों में स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी गाड़ियों के मुकाबले और ऐसे में अगर आप स्पीड में चलाते हो और कीचड़ है रास्ता रास्ते पे पहली बार बारिश गिरी है या फिर दूसरी बार हो और वहाँ पे पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ऐसे में गाड़ी स्कीट होती है और ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है और ये इसमें एक डिसएडवांटेज है अगला जो डिसएडवांटेज है वो है वाइब्रेशन वैसे देखो जितने भी लोग मार्केट में मिले उनमें से 50 प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि इसमें वाइब्रेशन है 50 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है कुछ लोगों ने ये कहा कि 50 55 प्लस के बाद यानी 50 55 के स्पीड के बाद आपको इसमें वाइब्रेशन होता है कुछ लोगों ने कहा कि सिक्सटी सिक्सटी के बाद वाइब्रेशन होता है अब ये भी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था जब पर्सनली मैंने ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस गाड़ी को चलाया तो मुझे इसमें इतने ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं हुए वैसे भी थोड़े बहुत तो है और उतना होना लाजमी है चलता है इतना उतना तो चलता ही है इसलिए ये मैंने 50 50 सेगमेंट में रखा है ये कॉल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ अगर आप इस गाड़ी के ओनर हो और आपके पास ये गाड़ी है आपके फ्रेंड के पास ही क्यों ना हो या फिर आपके परिवार में किसी के पास तो ये चेक करें कि इसमें वाइब्रेशन है या नहीं है अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताए नहीं है तो फिर भी कमेंट में ज़रूर बताए साथ ही इतने जितने भी मैंने पॉइंट कवर किए उनमें से कुछ और पॉइंट जो मुझसे छूट गए हैं और आप मुझे बताना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं क्योंकि ये वीडियो कई सारे लोग देखने वाले हैं हो सकता है आपके वो पॉइंट उनके लिए मददगार साबित हो जाए उनके बाइंग डिसीजन के टाइम उनकी हेल्प जरूर कर दे अब अगर